ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എക്സസൈസ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അത് ചെയ്യണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചതൊക്കെ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പഠിച്ചു എന്താണ് റിലേഷൻസ് എന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ അതിൻ്റെ ടൈപ്സുകൾ പഠിച്ചു ഇനി ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഇൻവേഴ്സ് എക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കണം വൺ വണ്ണും ആയിരിക്കണം ഓൺ ടു ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ് ട്രിക്കണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് അതായത് എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസിനും ഒരു ഇൻവേഴ്സ് എന്തായാലും എക്സസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ട്രിക്കണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ കേസിലും അത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ വണ്ണും ഓൺ ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എല്ലാ ട്രിക്കണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഡൊമൈനും റേഞ്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത് വൺ വൺ ആണെന്നും ഓൺ ടു ആണെന്നുള്ള കണ്ടീഷന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ചെറിയൊരു ചേഞ്ചസ് വരുത്തി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷന് അതായത് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് എക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇൻവേഴ്സ് എക്സസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ ഡൊമൈനും റേഞ്ച് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഇനി പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എല്ലാ ചാപ്റ്ററും തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് എന്താണ് അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്നുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സയൻസിലും എൻജിനീയറിങ്ങിലും വളരെ വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് യൂണിവേഴ്സ് ട്രിക്കണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ട്രിക്കണോമെട്രി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സയൻസിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചില റോക്കറ്റുകളൊക്കെ വിക്ഷേപിക്കും പക്ഷേ അത് തിരിച്ച് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻവേഴ്സ് ട്രിക്കണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തിരിച്ച് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരു ഏരിയയിലേക്കും അവിടെ നിന്നും അതിനെ തിരിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയും ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം മാത്തമാറ്റിക്സിന് മെയിനായിട്ട് ഫോർ ബ്രാഞ്ചസ് ആണുള്ളത് അരിത്തമെട്രിക് ഓൾജിബ്ര കാൽക്കുലസ് ആൻഡ് ട്രിക്കണോമെട്രിക് ഈ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഇൻവേഴ്സ് ട്രിക്കണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയ വരുന്നത് കാൽക്കുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചിലാണ് അപ്പോൾ വളരെ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഹോൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ അനദർ ലെവൽ ഓഫ് വേർഷൻ തന്നെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരുപാട് പ്രൂഫ്സ് തിയറംസ് അങ്ങനെ തരത്തിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻവേഴ്സ് ട്രിക്കണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് എക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൊരു സാധ്യത മാത്സിന് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് ട്രിക്കണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് അത്രമാത്രം മാത്സിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇൻവേഴ്സ് ട്രിക്കണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ട്രിക്കണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവേഴ്സ് ആവ ഇ
അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഡൊമൈനും റേഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം എന്നതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈനിൻ്റെ കേസിൽ ഡൊമൈന് വരുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതായത് ആറാണ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ മൈനസ് വൺ വൺ ആണ് കോഴ്സിൻ്റെ കേസിലും സെയിം തന്നെയാണ് ഡൊമൈനും റേഞ്ച് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ഡൊമൈന് സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സും റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ മൈനസ് വണ്ണും വണ്ണും ആണ് ഇനി ടാലിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോഴും അതിന് ശേഷമുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഡൊമൈനും റേഞ്ചും എന്തുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ വാരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇലാബറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കുറച്ച് വലുതാവുന്നുണ്ട് അതായത് ടാനിൻ്റെ കേസിൽ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ മൈനസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു ഇൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു പൈ ബൈ ടു വേർ എൻ ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ് ടു എവിടെയാണ് റേഞ്ച് വരുന്നത് ആറ് അതായത് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ റിയൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷമുള്ള റിയൽ നമ്പേഴ്സിലെ ബാക്കിയുള്ള എലമെൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് വരിക പക്ഷെ റേഞ്ച് എന്ത് തന്നെയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി കോട്ടിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ റിയൽ നമ്പറിൽ നിന്നൊരു സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിന് മാറ്റി നിർത്തേ മാറ്റി നിർത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ പൈ വേർ എൻ ഇസ് എൻ ഇസ് ബിലോങ്സ് ടു സെഡ് തന്നെയാണ് അതിൽ നിന്ന് റേഞ്ച് എവിടെ തന്നെ വരുന്നു ആറ് തന്നെയായിട്ട് വരുന്നു ഇനി സീക്കിൻ്റെ കേസിലും അതുപോലെ തന്നെ ആറ് മൈനസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു പൈ ബൈ ടു വേർ എൻ ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ് അതാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ റേഞ്ച് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് മൈനസ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ മൈനസ് വൺ കോമ വൺ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റേഞ്ച് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി കൊസീഗിൻ്റെ കേസിൽ റിയൽ നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ട സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ പൈ വേർ എൻ ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ് ടു നമ്മുടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർ മൈനസ് മൈനസ് വൺ കോമ വൺ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെല്ലാണ് അവിടെയും വന്നിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടാനിൻ്റെ കേസിലും സീക്കിൻ്റെ കേസിലും എന്ത് വരും ഒരുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് ഡൊമൈൻ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടിൻ്റെ കേസിലും കൊസീക്കിൻ്റെ കേസിലും ഒരുപോലെ തന്നെ എന്ത് വരും ഡൊമൈൻ വരും പക്ഷെ റേഞ്ച് എന്തുണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒരു ആ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് കടക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്നൊന്ന് നോക്കി നോക്കണം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇഫ് എഫ് ഫ്രം എക്സ് ടു വൈ സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൈ ഈസ് വൺ വൺ ആൻഡ് ഓൺ ടു ദെൻ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ആൻഡ് യുണീക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ജി ഫ്രം വൈ ടു എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് ജി ഓഫ് വൈ ഈസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് വർ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഡൊമൈൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വർ വൈ ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ വൈ അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ച് വൈ ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ജി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ദ റേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതായത് ഡൊമൈൻ ജിയുടെ ഡൊമൈൻ എന്തായിരിക്കും എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിട്ടാണ് വരുന്നത് റേഞ്ച് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ്റെ റേഞ്ച് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് ഡൊമൈൻ ആണ് എഫിൻ്റെ അതായത് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു ക്ലോസിംഗ് ആണ് അവിടെ നടത്തുന്നതെന്ന് പറയാൻ കഴിയും അതായത് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഡൊമൈനും മറ്റതിൻ്റെ റേഞ്ചും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും
അതായത് ജി ഇൻവേഴ്സ് എക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അത് എഫ് ആയിരിക്കണം ആണല്ലോ അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ജി ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എഫ് ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ജി ഇൻവേഴ്സിനെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എഫ് ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതായത് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഈ എ തന്നെയാകും മാറും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കേസിലും എന്ത് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് വരുമ്പോൾ എന്തായി മാറി എഫ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് സാധ്യതയും കൂടി നോക്കാനുണ്ട് കോമ്പോസിഷൻ കേസും കൂടി അതായത് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് കോമ്പോസിഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൈ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൈ എന്ന് കിട്ടി എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൈ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എഫ് കോമ്പോസിഷൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ഓഫ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൈ എന്ന് കാണാൻ കഴിയും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൈ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് പ്രകാരം നമുക്കറിയാം എക്സ് ആണെന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള കേസിലാക്കി കിട്ടും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ഡെഫിനേഷൻ പ്രകാരം നമുക്കറിയാം എന്താണ് വൈ ആണ് ഈ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മുമ്പത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതായത് ഇൻവേഴ്സ് ട്രിക്കണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഡൊമൈനിൽ നിന്നും റേഞ്ചിൽ നിന്നും ഇൻവേഴ്സ് ട്രിക്കണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചിനും എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഡൊമൈനും റേഞ്ചും ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇൻവേഴ്സ് ട്രിക്കണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്ലോസ് ഇൻഡവൽ മൈനസ് വൺ കോമ വൺ ആണ് അതുപോലെ റേഞ്ച് ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്ലോസ് ഇൻഡവൽ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു കോമ ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് ഇനി കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഡൊമൈൻ വരുന്നത് സെയിം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് സൈനിൻ്റെ അടുത്ത് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസ് ഇൻഡവൽ മൈനസ് വൺ കോമ വൺ പക്ഷേ റേഞ്ച് മാറുന്നുണ്ട് റേഞ്ച് വരുന്നത് ക്ലോസ് ഇൻഡവൽ സീറോ കോമ ഫൈവ് ആണ് ഇനി കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വരുന്ന ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ മൈനസ് ഓപ്പൺ ഇൻഡവൽ മൈനസ് വൺ കോമ വണ്ണും റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ് ഇൻഡവൽ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു കോമ ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് സെറ്റ് സീറോ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡൊമൈൻ സെയിം ആണ് കൊസീക്കിനേറ്റ് ആർ മൈനസ് ഓപ്പൺ ഇൻഡവൽ മൈനസ് വൺ കോമ വൺ എന്നാൽ റേഞ്ച് വരുന്നത് ക്ലോസ് ഇൻഡവൽ സീറോ കോമ പൈ മൈനസ് സെറ്റ് പൈ ബൈ ടു ഇനി ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൊമൈൻ വരുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് റേഞ്ച് വരുന്നത് ഓപ്പൺ ഇൻഡവൽ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു കോമ പൈ ബൈ ടു ആണ് അതുപോലെ കോട്ട് ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തന്നെയാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് എന്നാൽ റേഞ്ച് വരുന്നത് ഓപ്പൺ ഇൻഡവൽ സീറോ കോമ ഫൈവ് ആണ് ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാരണം ഇത്തരത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയില്ല എന്നാൽ ഈ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെ
സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഇത് കാണിച്ചു തരാനാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു റേഞ്ചിനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആൻ ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് വിച്ച് ലൈസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച് ഈസ് കോൾഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് അതായത് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത്രയാണ് എന്ത് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി ഈ ഓരോ ഫംഗ്ഷനും എങ്ങനെയാണ് ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പോയിന്റ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ചിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്നല്ലെങ്കിലും അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളതും കാണാനായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പേജുകളിലായിട്ട് തന്നെ അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വായിക്കണം നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് എന്താണെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നുമില്ല സംഭവം അത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സൈൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് റേഞ്ചിലേക്ക് വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയായിരിക്കും ഏതൊക്കെ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ വാല്യൂസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീജിയൻ കിട്ടും അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെറ്റ് മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവൽ ആകാം അങ്ങനെ പല പല ഇൻ്റർവെൽസ് ആകാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റർവെൽസിനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ എന്തായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡൊമൈനും റേഞ്ചും ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇനി നമ്മളിവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞു പോകാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ സൈ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മുകളിലായിട്ട് എങ്ങനെ എടുക്കും മൈനസ് വൺ എന്നിട്ടിട്ടാണ് അതായത് സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയതിന് ശേഷം റൈറ്റ് സൈഡിൽ മുകളിലായിട്ട് മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള നോട്ടീഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എഴുതി വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സും സൈൻ എക്സ് ഓൾ ഇൻവേഴ്സും എന്തല്ല ഒരിക്കലും സെയിം അല്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് സൈനിന് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ സൈൻ എക്സ് ഓൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ സൈൻ എക്സിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ എന്താണ് കാണുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും മെജോറിറ്റി ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാരണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ അപ്പോൾ ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ വാല്യൂ ഓഫ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ വാല്യൂ കാണാനാണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വൈ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലും ദൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൈ എന്നുള്ള രീതിയിലും അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയും സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടുവിനെ വൈ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാവുന്ന കേസിൽ ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് കളയാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റൂ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് കാണാനുണ
അപ്പം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൾ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എവിടെയായിരിക്കും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു ആൻഡ് പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവെല്ലായിരിക്കും ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എടുത്തു എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം കാരണം നേരത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ ആണ് പക്ഷേ ഫങ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഒറ്റ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിന് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഇൻ്റർവലിന് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഫങ്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഫങ്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എടുക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഓപ്പണിന് മാറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫങ്ഷൻ്റെ ബൗണ്ടറി മാറ്റിയിട്ട് എന്തായി മാറ്റിയത് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവലാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് വരരുതെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എവിടെയാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തി നമ്മൾ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടുവിൻ്റെയും പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ ഇൻവൽ ഇൻ്റർവലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ വാല്യൂ കൊടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സൈൻ പൈ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആണ് എന്തെന്ന് വരുന്നത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സൈൻ പൈ ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ വാല്യൂ ഓഫ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്തായി നമുക്ക് കണ്ടെത്താം പൈ ബൈ ഫോർ ആണ് കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും എഗെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇസ് ഈക്വൾ ടു പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് എക്സാമ്പിൾ ടുവിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെയും പ്രിൻസിപ്പൾ വാല്യൂ കാണാനാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഫൈൻ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ വാല്യൂ ഓഫ് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീയുടെ കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയും സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഏതൊരു പ്രിൻസിപ്പൾ വാല്യൂ കാണാനുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് വൈ എന്നെടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഫങ്ഷനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്നെടുക്കുന്നു എഗെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ കോട്ടായിട്ട് കോട്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൽ എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ത്രൂ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോട്ട് ബൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് വാല്യൂവിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിൻസിപ്പൾ വാല്യൂ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സീറോയുടെയും പൈയുടെയും ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ സീറോ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റേഞ്ചിലാണ് എന്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വാല്യൂ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോട്ട് പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കിട്ടും ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും അതിന് നമുക്ക് വേഗം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കോട്ട് പൈ ബൈ ത്രീക്ക് മാത്രമല്ല ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഒരു വാല്യൂ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരൊറ്റ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ നമുക്കതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അത് ഏതാണെന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കോട്ട് പൈ ബൈ ത്രീന്ന് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുന്നു കോട്ട് പൈ മൈനസ് പൈ ബൈ ത്രീന്ന് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൾ ടു കോട്ട് ടു പൈ ബൈ ത്രീ അതായത് കോട്ട് ടു പൈ ബൈ ത്രീയിലാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വാല്യൂ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എഗെയിൻ നമുക്ക് നേരത്തെ എഴുതിയ പ്രകാരം എങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയും കോട്ട് ടു പൈ ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ
പ്രിൻസിപ്പൾ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതാണ് അതായത് നമ്മളെ റേഞ്ച് ഏതാണെന്ന് നമ്മളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കും അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്കൊരു കറക്റ്റ് റേഞ്ചിനെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ എഴുതാൻ പാടില്ല കാരണം റേഞ്ചിന് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും എഴുതാൻ പാടില്ല ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ഇൻ്റർവലിനെ എഴുതി വയ്ക്കുക എന്തിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് പ്രകാരം നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് പ്രകാരം സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ അതുപോലെ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും ആ വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് സൈൻ വാല്യൂ അല്ല വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് എന്താണോ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻവേഴ്സ് അതായിട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എൽ എച്ച് എസും ആർ എസ് എസും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കറക്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടും എന്താണോ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ആ ഒരു ഒറ്റ വാല്യൂ നമ്മൾക്ക് പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ എന്തുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ വാല്യൂ എക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ അതായത് ഏതാണോ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഫംഗ്ഷന് അതിനൊരു ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതും ആ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ ആണ് എന്തെന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ വാല്യൂ എന്ന് നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പൾ വാല്യൂ പ്രകാരം ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ കാരണം തന്നെയാണ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് വൺ വൺ എന്നും ഓൺ ടു എന്നും തെളിയിക്കാൻ എന്തുണ്ട് കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അനാദർ മെത്തേഡ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം അതിന് ഏറ്റവും അക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ കാണാനില്ലാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല അതായത് എല്ലാം നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ കാണാനായിട്ട് പറയും എന്നുള്ള കാര്യം ഷുവർ ആണ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം പ്രിൻസിപ്പൾ വാല്യൂൻ്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നേരത്തെ എക്സാമിന് വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അത്തരത്തിൽ വന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ എക്സസൈസിൽ ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ആൻസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ചേഞ്ചസും ഇല്ല അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സസൈസിലെ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ വാല്യൂ ഓഫ് സീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഓക്കെ സീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ വാല്യൂ ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ സീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീനെ വൈ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്തു എന്ത് സീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ സീക്വൽ ടു വൈ ഇനി നമുക്ക് എന്തറിയാം ഇനി നമ്മൾ സീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ടേം ഏതാണ് സീക്ക് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും സീക്ക് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സീക്ക് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കാരണം ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ കിട്ടാനുള്ള കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സീക്കും സീക്ക് ഇൻവേഴ്സും കൂടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തേ കിട്ടുള്ളൂ വാല്യൂ എന്താണോ അത് മാത്രമേ എക്സസ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ത് ഫംഗ്ഷനിലും അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സും കൂടി വരുമ്പോൾ എന്ത് എന്തായി പോകും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഓക്കെ ഇനി
ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ സീക്കിനുള്ളത് നോക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും എന്ത് പൈ ബൈ സിക്സിലാണ് അതായത് സീക്ക് പൈ ബൈ സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ആണ് എന്ത് ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സീക്ക് പൈ ബൈ സിക്സ് ഈസ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എഗെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ത്രൂ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൾ ടു പൈ ബൈ സിക്സ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സസൈസിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് സെവൻത്ത് നമ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ എക്സസൈസ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് റൂട്ട് ത്രീയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ കാണാനാണ് അതായത് ഫൈൻഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ഓഫ് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് റൂട്ട് ത്രീ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നു നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എങ്ങനെ കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്നുള്ളത് എഗെയിൻ നമുക്ക് കിട്ടും എന്ത് കോട്ടായിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും കോട്ട് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ എന്നുള്ള കേസ് ഇനി ഇവിടുത്തെ കോട്ടിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നു പ്രിൻസിപ്പിൾ വാല്യൂ ബ്രാൻഡ് ചെയ്താൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ബ്രാൻഡ് ചെയ്താണ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ സീറോ പൈ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഈ സീറോ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഇൻ്റർവലിനുള്ളിലുള്ള ഏത് പോയിന്റിലാണ് കോട്ടിന് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്ത് കോട്ട് പൈ ബൈ സിക്സിനെയാണ് എന്ത് നമ്മൾ വാല്യൂ കിട്ടുക റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം കോട്ട് പൈ ബൈ സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എഗെയിൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഗെയിൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും എന്ത് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൾ ടു പൈ ബൈ സിക്സ് ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ എന്താണ് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൾ ടു പൈ ബൈ സിക്സ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയാൻ ഈ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള നമുക്ക് ഒരുപാട് തവണ എക്സാമിന് വന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിലേക്കാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫങ്ഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ചോദിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ചോദിക്കാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ഷുവർ ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചാലേ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ചാപ്റ്ററും ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഏരിയ നന്നായിട്ട് തറവാക്കി പഠിക്കണം അതൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ തന്നെയാണ് ട്രിഗണോമെട്രി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഓ ഭയങ്കര ടഫാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കടിച്ചാൽ പോട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഉണ്ട് ഒരിക്കലുമില്ല സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഇത്രയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും നമുക്ക് ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്തായിരിക്കണം തറോ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൽ ആംഗിൾ മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐഡൻറ്റിറ്റീസും ട്രിഗണോമെട്രിയുടെ എല്ലാ ഐഡൻറ്റിറ്റീസും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് തറോ ആയിട്ട് പഠിക്കണം കാരണം ഒരെണ്ണം നമുക്ക് അറിയില്ല എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയാണ് അതായത് നമ്മളെ മുമ്പത്തെ ഫോർമലായിട്ടുള്ള നമ്മൾ എന്ത് എഡ്യൂക്
സൈനിൻ്റെ കൂടെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് വാല്യൂ മാത്രമേ എക്സസ് ചെയ്യുള്ളൂ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ മാത്രമേ എക്സസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കാരണം എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതൊരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ കൂടെയും എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ കൂടെയും എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തായി മാറുന്നു എന്നാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷനായി മാറുന്നു എന്നുള്ളത് കാര്യം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഓർക്കണം ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് എക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ട്രിഗുണോമെട്രിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഏതൊരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ കൂടെയും ഇപ്പോൾ സൈൻ്റെ കൂടെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻ്റെ സൈൻ എക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് കിട്ടും ഇനി കോസിൻ്റെ കേസിലേക്ക് പോയി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോസ് ഇൻ്റെ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് അതുപോലെ തന്നെ കോസ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പിന്നെ ടാനിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ടാൻ ഇൻറ്റു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കോസീക്കിൻ്റെയും സീക്കിൻ്റെയും കോട്ടിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മെൻഷൻ ചെയ്യണം ഈ എക്സ് എവിടെയുള്ളതാണെന്നുള്ളത് എവിടെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇല്ല നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾ വാല്യൂ ഡൊമൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള റേഞ്ചിലായിരിക്കും എന്ത് എക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ എക്സുകളും ബിലോങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ആ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് എത്തണം എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് ടെക്സ്റ്റും നോട്ടും വെച്ചിട്ട് പഠിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണെന്ന് ഈ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള നമ്മുടെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇൻവേഴ്സ് ടെക്കണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിലെ മേജർ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടികളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ സബ് പ്രോപ്പർട്ടികളും പഠിക്കാനുണ്ടായിരിക്കും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ട്രിഗുണോമെട്രിയുടെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആറ് ഫംഗ്ഷൻസിനെ ഒരുപോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യാനുണ്ട് അതായത് സൈന് കോസ് ടാന് കൊസീക്ക് സീക്ക് കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫംഗ്ഷനേസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഏതൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസിന് അപ്ലിക്കബിൾ ആണോ അതിനനുസരിച്ച് എല്ലാ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്ന ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിലും എന്ത് ചെയ്യും അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് വേർ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഓർ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു പ്രൂഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ എൽ എച്ച് എസിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എച്ച് എസിൽ നിന്നോ ആയിരിക്കും തുടങ്ങുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആർ എച്ച് എസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൂഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുട്ട് കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ അതായത് ഇനി നമ്മൾ കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്നുള്ളതിന് ത്രൂ ഔട്ട് എൽ എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസും കൊസീക്ക് ഏറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു കൊസീക്ക് വൈ എന്നുള്ളത് എഗെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് റെസിപ്രോക്കിൽ എടുക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെസിപ്രോക്കിൽ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ വൺ ബൈ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ കോസ് വൈ എന്ന് കൊസീക്ക് വൈ നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് വൺ ബൈ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ കൊസീക്ക് വൈ ഓക്കെ വൺ ബൈ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്കറിയുന്ന കേസ് ഉണ്ട് വൺ ബൈ സൈൻ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ സൈൻ വൈ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കൊസീക്ക് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൊസീക്കിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താകും സൈനായി മാറുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം വൺ ബൈ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു സൈൻ
ഇതും ഈ പ്രൂഫും രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും പ്രൂഫ് നമുക്ക് സെയിം ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണോ സൈൻ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ കിട്ടും സിമ്പിളാണ് നിങ്ങളൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്ന് സബ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് വർ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ക്ലോസ് ഇൻഡവൽ മൈനസ് വൺ കോമ വൺ അതായത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ആണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഒരു എന്താ പറയുക കോൺട്രഡിക്ഷനും കൂടിയാണ് കാരണം ചില കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല ടാൻ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ കേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചില ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ കേസിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഈ ഒരു മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആങ്കിൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അതായത് മൈനസ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ഫങ്ഷനെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മറിച്ചൊരു ആങ്കിളിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് പ്രൂഫിലേക്ക് പോയി നോക്കാം നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എൽ എച്ച് എസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ലെറ്റ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ത്രൂ ഔട്ട് സൈൻ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു സൈൻ വൈ എഗെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ മൈനസ് കളയാൻ വേണ്ടി ത്രൂ ഔട്ട് മൈനസ് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് സൈൻ വൈ ആ മൈനസ് സൈൻ വൈനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് സൈൻ വൈയിൽ ടോട്ടലായിട്ട് നമ്മൾ മൈനസ് കൊടുക്കാതെ വൈയിലേക്ക് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൈനസ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഗെയിൻ എഴുതാൻ കഴിയും എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു സൈൻ മൈനസ് വൈ എന്നുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് വൈ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആ ഒരു മൈനസ് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് കളയാനായിട്ടുണ്ട് വൈയുടെ കേസിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എഗെയിൻ ഒരു മൺ മൈനസ് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മൈനസ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൈ നമ്മൾ എടുത്തത് പ്രകാരം നമുക്ക് എന്താണെന്നറിയാം വൈ ഈസ് ഈക്വൾ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എക്സ് ആണെന്ന് എഴുതാം അപ്പം നമുക്ക് എഴുതും നമ്മളിങ്ങനെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലെ സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് വർ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ അതുപോലെ തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് വർ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു മോഡ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു വൺ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീൻ്റെ കേസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ളത് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കേസിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു പൈ മൈനസ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് വർ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ക്ലോസ് ഇൻഡവൽ മൈനസ് വൺ കോമ വൺ നമുക്കൊന്ന് പ്രൂഫ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എൽ എച്ച് എസിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രൂഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൈ ഇനി നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് കോസ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു കോസ് വൈ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ഔട്ട് മൈനസ് വൺ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് കോസ് വൈ എന്നുള്ള കാര്യം ഇനി നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ മെഷർ മെഷർമെൻറ്റ് പ്രകാരം കോസിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം എങ്ങനെ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു കോസ് പൈ മൈനസ് വൈ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് കഴിയും ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കേസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു എന്താ പറയുക ആംഗിൾസ് ഉണ്ടാകുമായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത്
പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മളതൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ മൈനസ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് വേർ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ക്ലോസ് ഇൻഡവൽ മൈനസ് വൺ കോമ വൺ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ സീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ മൈനസ് സീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് വേർ എക്സ് മോഡെക്സ് ബിലോങ്സ് ടു അല്ലെങ്കിൽ മോഡെക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നത് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ മൈനസ് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് വേർ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എത്രയാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫോർത്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ടു വേർ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ക്ലോസ്ഡ് ഇൻഡവൽ വൺ കോമ സോറി മൈനസ് വൺ കോമ വൺ പ്രൂഫിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ സമയത്തും ഇതുവരെ എടുത്തത് ഒന്നുകിൽ എൽ എച്ച് എസ് ആർ എച്ച് എസ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ലെറ്റ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഇത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം ഇതുവരെ എഴുതിയത് പോലെ തന്നെ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ വൈ എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് സൈനിന് കോഴ്സിൻ്റെ ടൈമിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം എന്നുള്ളത് അതിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു കോഴ്സ് പൈ ബൈ ടു മൈനസ് വൈ എന്നുള്ള ടേമിലേക്ക് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഇനി ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു കോഴ്സിന് ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് കോഴ്സ് ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും കോഴ്സ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു പൈ ബൈ ടു മൈനസ് വൈ എന്നുള്ളത് ഇനി ആ വൈൻ്റെ വാല്യൂ അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ടു മൈനസ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് മൈനസ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിന് നമ്മൾ എൽ എച്ച് എസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു പൈ ബൈ ടു എഗെയിൻ നമ്മൾ അതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ടു വേർ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ക്ലോസ് ഇൻ ഡവൽ മൈനസ് വൺ കോമ വൺ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എലമെൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ എവിടെ മുതലാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കുന്ന എല്ലാ എലമെൻസിനെയും നമ്മൾ പറയുന്നത് ആർബിട്രറി എലമെൻ്റ് എന്നാണ് ട്രിഗണോമെട്രിയുടെ കേസിൽ നമ്മൾ ചില പ്രൂഫുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആർബിട്രറി എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പോവാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ടു വേർ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അടുത്തത് കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് സീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു പൈ ബൈ ടു വേർ മോഡ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു വൺ എത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയിലും വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എവിടെ മുതലാണത് തുടങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിലും വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ആ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടികളും ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം എക്സാമിന് ചോദിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അനത് സ്റ്റെപ്സ് വരുന്നത്
ആർബിറ്ററി എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൽ എച്ച് എസിലെ രണ്ട് എലമെൻറ്റിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഓരോ ആർബിറ്ററി എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ എന്നും ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ എന്നുമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എഗെയിൻ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അതായത് നമുക്കറിയാമല്ലോ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൾ ടു എന്താകും അപ്പോൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടാൻ തീറ്റ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം നമ്മുടെ ഇതുവരെ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് അത് പ്രകാരം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു ടാൻ തീറ്റ പ്ലസ് ടാൻ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടാൻ തീറ്റ പ്ലസ് ഫൈവ് നമുക്ക് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രകാരം എഴുതാൻ കഴിയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രകാരം നമ്മളാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയതിന് ശേഷം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണിൽ ടാൻ എ പ്ലസ് ബിയുടെ ഒരു ഫോർമുല ഓക്കെ ആ പ്രകാരം നമ്മളിതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുന്നു ടാൻ തീറ്റ പ്ലസ് ടാൻ ഫൈവ് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ടാൻ തീറ്റ പ്ലസ് ടാൻ ഫൈവ് എന്നുള്ളതായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് വൈ അതായത് ടാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കേസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുത്തു നമ്മൾ എടുത്ത പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് അറിയാം ടാൻ തീറ്റയാണ് എക്സ് എന്നുള്ളതും ടാൻ ഫൈവ് ആണെന്നുള്ളത് വൈ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടാൻ തീറ്റ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് വൈനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എഗെയിൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും എന്ത് തീറ്റ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് വൈ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് തീറ്റയുടെയും ഫൈവ്ഡേയും വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് വൈ ഇതാണല്ലോ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്താ വന്നിട്ടുള്ളത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് വൈ വർ എക്സ് വൈ ഇസ് ലെസ് ദാൻ വൺ അല്ലേ എപ്പോഴെന്തായിരിക്കണം എക്സ് വൈ എപ്പോഴെന്തായിരിക്കണം നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ണിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കണം എന്ന് പറയാനായിട്ട് കഴിയും കാരണം എന്താണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സീറോ ആവാനായിട്ട് സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും എന്താവാൻ പാടില്ല ചെറു വലുതാവാൻ അതായത് സീറോ എന്നുള്ള കേസിലേക്ക് എത്താൻ പാടില്ല എക്സ് വൈൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ കേസിലേക്ക് എത്താൻ പാടില്ല അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കണം ഇനി ഫിഫ്ത്തിൽ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ പ്രോപ്പർട്ടിയെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളൂ അതായത് ഫിഫ്ത്തിൻ്റെ സബ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇത് കൂടാതെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് വൈ വർ എക്സ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കേസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് രണ്ടും രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയും വന്നത് ടാനിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തെറ്റാതെ മനസ്സിലാക്കണം ജസ്റ്റ് സൈൻ ചേഞ്ചസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കാര്യത്തിലും അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ച് കണ്ടതാണ് അതെന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സൈനിൻ്റെ ചേഞ്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ സൈൻ ചേഞ്ചസ് എന്ത് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇതും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് ഇതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സിക്സ്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സിക്സ്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ മൂന്ന് സബ് പ്രോപ്പർട്ടികളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ
ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടു ടാൻ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൈൻ ടു വൈ ആണ് സൈൻ ടു വൈന് ടു വൈൻ്റെ മറ്റൊരു എന്താ പറയുക അനദർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് ടു ടാൻ വൈ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ വൈ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു എന്ത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് സൈൻ ടു വൈ എന്നുള്ളതായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിനെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം സൈൻ ഇൻവേഴ്സും സൈനും കൂടി ഒരേ ടൈമിൽ അറ്റ് എ ടൈമിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ മാത്രമേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു വൈ എന്നുള്ളതായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ വൈ എന്താന്ന് എഗെയിൻ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു എന്താ വൈ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ലെറ്റ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്നുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എൽ എച്ച് എസ് എൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആർ എച്ച് എസിന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എഗെയിൻ എവിടെ തന്നെ എഴുതാൻ എത്താൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു എൽ എച്ച് എസ് എൽ തന്നെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വേർ മോഡ് എക്സ് ഗ്രേറ്റ് സോറി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് എൽ എച്ച് എസിൽ നിന്നാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആർ എച്ച് എസിനെ എഗെയിൻ നമ്മുടെ ഒരു മിഡിൽ പോർഷനിൽ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ടാണ് അതിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്താണോ നമ്മുടെ എൽ എച്ച് എസിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതിന് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എഗെയിൻ വീണ്ടും എൽ എച്ച് എസിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അതായത് എൽ എച്ച് എസ് ആർ എച്ച് എസ് എൽ എച്ച് എസ് എന്നുള്ള ഒരു ഫോമിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ത്രൂ ആയിട്ടുള്ള പ്രൂഫ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പ്രൂഫ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിലെ സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വേർ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്രൂഫ് പ്രൂഫിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആർ എച്ച് എസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആർ എച്ച് എസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം ഈ ഒരു എക്സിൻ്റെ ടേമിന് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തത് പ്രകാരം ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൈ എന്നും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടാൻ വൈ ഈസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് എന്നും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ ടേമിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും എങ്ങനെ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് വൺ മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വയർ വൈ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ വൈ ഓക്കെ എക്സിൻ്റെ ടേമിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ടാൻ വൈ എന്നുള്ളത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ തീറം പ്രകാരം തന്നെ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് എടുത്തു വീണ്ടും എൽ എച്ച് എസിലേക്ക് വന്നിട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തറിയാം വൺ മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വയർ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ വൈ എന്നുള്ളത് എന്തിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് കോസ് ടു വൈൻ്റെ വാല്യൂ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് കോസ് ടു വൈ എന്നുള്ളതായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എഗെയിൻ നമുക്കറിയാം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ കൂടെ അതിന് ഇൻവേഴ്സ് എക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ആ ഒരു എലമെൻ്റ് എന്താണെന്നോ അത് മാത്രമേ എക്സസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ടു വൈ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളതെന്ന് അപ്പോൾ വൈൻ്റെ ടേമിൽ എക്സസ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സബ്സ്റ്റ്യൂഷനിൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്നുള്ളതായിട്ട് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാനായിട്ട് കഴിയുന്നു ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്
സിക്സ്ത്തിലെ ലാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്കും ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ തന്നെയുള്ള ലാസ്റ്റിലേക്കുമാണ് നമ്മളിനി കടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അതായത് ഒന്നും കൂടെ പറയാം ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വേർ മൈനസ് വൺ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്കിനി നെക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രൂഫ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൈ എന്നുള്ളത് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്ത് എഴുതാം ടാൻ വൈ എന്ന് എഴുതാൻ കഴിയും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആർ എച്ച് എസിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെടുത്തു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാണ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത പ്രകാരം ടാൻ വൈ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ടു ടാൻ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വയർ വൈ എന്നുള്ളത് ഇനി ഈ ടു ടാൻ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വയർ വൈ എന്നുള്ളത് ടാൻ ടു വൈൻ്റെ എന്താണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ടാൻ ടു വൈ എന്നുള്ളതായിട്ട് എഗെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു വൈ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൈൻ്റെ ടേമും കൂടി റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയായിരുന്നു ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വേർ മൈനസ് വൺ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നെങ്കിലും ക്ലിയർ ചെയ്യണം ചോദിക്കണം മടിക്കരുത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആരും അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ടുകളോ ഒന്നും ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എന്തുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഒരു നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കുക ട്രിക്കണോമെട്രിയുടെ കേസ് ആകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് അതിൽ മടി വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഏത് ബേസ് ഇല്ലാത്ത എന്ത് പ്രശ്നവും ആയിക്കോട്ടെ ചോദിക്കണം ചോദിക്കാതെ ഇരിക്കരുത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇരിക്കരുത് ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്രയും എന്താണ് ഒരുപാട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത നമ്മുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചു പോകാനുണ്ട് ഇൻ്റഗ്രേഷനും ഡിഫറൻസിയേഷനും ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ ക്ലിയർ അല്ലേ അതുപോലെ ട്രിഗണോമെട്രിയുടെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ക്ലിയർ അല്ലേ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ട്രിഗണോമെട്രി നന്നായിട്ട് എടുത്ത് നോക്കണം ഈ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് എടുത്ത് നോക്കുക ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണോ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിലെ ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ ത്രീയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് അതിലെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഷോ ദാറ്റ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് വേർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ളത് അതായത് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൊല്യൂഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ സം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആർബിട്രറി എലമെൻ്റ് എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആർബിറ്ററി എലമ
റൂട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്ക്വയറും സ്ക്വയർ റൂട്ടും കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നു കോസ് തീറ്റ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ചെയ്തു വരും സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ടു സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ എന്നുള്ളതായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി പ്രകാരം സൈൻ ടു തീറ്റയ്ക്ക് എന്താണ് കറക്റ്റാണ് അതായത് ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സൈൻ ടു തീറ്റയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് സൈൻ ടു തീറ്റ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് കഴിയുന്നു നമുക്കറിയാം സൈൻ ഇൻവേഴ്സും സൈനും കൂടി ഒരേ ടൈമിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് മാത്രമേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ആ ഒരു എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വാരിയബിൾ മാത്രമേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ എന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വാരിയബിൾ ഏതാണ് ടു തീറ്റയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു തീറ്റ എന്ന് കിട്ടി എഗെയിൻ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ആർബിറ്ററി എലമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് പോവുക അപ്പോൾ ആർബിറ്ററി എലമെൻറ്റ് ഇന്നതാണെന്നുള്ള രീതിക്ക് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലേക്കും പോയിട്ടുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏത് എലമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ആർബിറ്ററി എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇനി ഇങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇനി ഇതിലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് വേർ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് വേർ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതിൻ്റെയും സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ആർബിറ്ററി എലമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ആർബിറ്ററി എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് തീറ്റ എന്നാണ് എഗെയിൻ നമ്മൾക്ക് അതിനെന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ എൽ എച്ച് എസിലേക്ക് പോകുന്നു എൽ എച്ച് എസ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ നേരത്തെ ചെയ്ത അതുപോലെ തന്നെ എന്താണോ നമ്മുടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ടു ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വൺ മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് തീറ്റയാണ് റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് വരുന്നത് എന്തായി മാറും സൈൻ തീറ്റയായിട്ട് മാറും അപ്പം നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം എഗെയിൻ മാറ്റി എഴുതാം കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ടു ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാനായിട്ട് കഴിയും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ടു കോസ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് ടു കോസ് തീറ്റയ്ക്ക് ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും മാറ്റി എഴുതുന്നു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ടു കോസ് തീറ്റ ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്താ പറയാം കോസ് ഇൻവേഴ്സും കോസും കൂടെ ഒരുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുന്നു നമുക്ക് കിട്ടും ടു തീറ്റ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും
അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഒരുപാട് തവണ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതിലെ വാല്യൂവിൽ മാത്രം ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ആയിട്ട് ആണ് ഇത് മെജോറിറ്റിയും വന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വാല്യൂസൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വെക്കണം ഒന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാകും പഠിച്ച ആ ഒരു വാല്യൂവിന് എവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ട്രിഗുണോമെട്രിയുടെ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നല്ലൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും ഈ ട്രിഗുണോമെട്രി പഠിച്ചാൽ തന്നെ പ്ലസ് ടുവിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് എബോവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും കാരണം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കും വരുന്നത് ഈ ട്രിഗുണോമെട്രിയുടെ ബേസിലാണ് കാരണം ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗുണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡിഫറൻസിയേഷൻസ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻസ് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് അതായത് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെയും ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെയും ഒക്കെ എന്താ അപ്ലിക്കേഷൻസും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് എല്ലാം കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളൊന്ന് സമപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് എന്തായാലും വരുമെന്നുള്ള കാര്യം ഷുവർ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിച്ച് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോരോ ട്രിഗുണോമെട്രിക് ഐഡൻറ്റിറ്റിയും ഐഡൻറ്റിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ വാല്യൂസും പഠിച്ചു വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കി നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഷോ ദാറ്റ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ടു ബൈ ലെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്താണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അതായത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂവും ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ടു ബൈ ലെവൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണെന്ന് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി വന്നിരുന്നത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം തുടങ്ങാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എൽ എച്ച് എസ് എടുക്കുന്നു എൽ എച്ച് എസ് ആണല്ലോ ഈ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം അതായത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ടു ബൈ ലെവൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുന്നു എടുക്കുന്നു ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി യൂസിങ് ഫിഫ്ത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ടു ബൈ ലെവൻ ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ബൈ ലെവൻ ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രകാരം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ലെവൻ ബൈ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ടു ബൈ ട്വൻറ്റി ടു ഓക്കെ അല്ലേ എഗെയിൻ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ടു ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ടു ബൈ ട്വൻറ്റി ടു ഓക്കെ എഗെയിൻ നമുക്ക് അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വീണ്ടും എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും എന്താണ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ടു ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ടു രണ്ടിൻ്റെ എന്തായി വരുന്നുണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് സെയിം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവാം അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ത്രീ ബൈ ഫോറിന് ഈക്വൽ ആണ് കാരണം എന്താ ഒരു ഫൈവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ടാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ വിച്ച് ഈസ്
tan inverse cos x divided by 1 minus sin x in the simplest side of the formula. Now, we will see how we are going to do this. Now, we are going to do the LHS. We are going to do the LHS. We are going to do the tan inverse cos x divided by 1 minus sin x. Now, we are going to do that. Now, we are going to do this. Now, we are going to do the cos x. 1 minus sin x in the value, நம்மல் படிச்சட்டில்ல identity பிரகார் நம்மல் தீதுது, change இது, எடுது நோ, எடுது நது இங்கனியான, cos square x by 2 minus sin square x by 2, whole divided by cos square x by 2 plus sin square x by 2 minus 2 into sin x by 2 into cos x by 2, okay, இங்கனியான் நமுக்கதுனே, change இது, எடுதானாய்டு கையா, okay, இனி நம்மல் அதினே numeratorலேக்கு நோக்கும் போம் a square minus b square அந்த வண்டில்ல formula on x x செய்யின்து அது போல தாழத்த expansion அதையத் நம்மட denominatorல்ல expansion அந்தான a minus b all square அந்த ரிதிலுல்ல expansion அந்த நமக்கு காணானாய்டு கடியின்து அம்ம் நமக்கு நியாம் ஆ ஒரு formulaக்கு அதினே change செய்யின்துதான் cos x by 2 plus sin x by 2 into cos x by 2 minus sin x by 2 whole divided by cos x by 2 minus sin x by 2 whole square இங்கு நமக்கு இந்த இது change இது எடுதானாயிட்ட கழின்னு இனி again நமக்க அதினி ஒன்ன split இது simplify செய்து நோக்கும் போம் நமக்கு எந்தரியாம் 2 terms ஒரு போல வருந்து numeratorலும் denominatorலும் cos x by 2 minus sin x by 2 என்ன பார்ந்தா term 2டத்தும் ஒரு போல exist செய்யின்னுதாய்டு நமக்கு காணானாய்டு கழியும் அது நாமல் இந்த இன்னும் cancel இது கழியும் அப்பு நமக்கு கிட்டுகா tan inverse cos x by 2 plus sin x by 2 whole divided by cos x by 2 minus sin x by 2 okay இத்து என்ன பாரியினது? அதையை நம்மல அப்பு எடுத்திரில்லை இயுரு function என்ன பாரியினது? எந்தின துள்ளியமான? cos x by 2 plus sin x by 2 என்னலுது? 1 plus tan x by 2 நும் cos x by 2 minus sin x by 2 என்னலுது? 1 minus tan x by 2 நும் என்தான? equalான் அப்பு நமக்கு இந்த யாம் again numeratorம் denominatorம் change செய்து எடுதுனும் எடுந்து இங்கனியான இனி 1 plus tan x by 2 நியும் 1 minus tan x by 2 நியும் நமுக்கு கோம்மனாய்டு எக்கேன் வந்தியாம் மாச்சியிட்டாம் வருந்து இங்கனியான tan inverse tan pi by 4 plus x by 2 என்னலது clear ஆனலோ இங்கனியா வருந்து tan inverse tan pi by 4 plus x by 2 என்னலது இதுலேக்கு நம்மல tan இந்த கேசிலேக்கு நம்மல அந்தையான values அப்பலை செய்யும் போம் நமக்கு கிட்டும் tan inverseம் tan கூட வெரும்பந்தையும் ஆ ஒரு functionம் எந்தாய் மாரும் cancel இது போகும் எக்கியே நமக்கு last கிட்டன்ன value என்ன பாரியின்ன நந்தான pi by 4 plus x by 2 என்ன பாரின்றுல value வேண்டு வெருந்து எங்கினியான pi by 4 plus x by 2 என்ன பாரின்றுல value வேண்டு இது ஆணு நமலிடுத்து எந்த பாரின்றுலது prove divided by 1 minus sin x இனி இட்டும் simplest form ஐட்டில் pi by 4 plus x by 2 நான்ல தேமிலேக்கு change இதாடுதானாய்ட கழின்னும் அடுத்தாட்ட discuss இன்ன example number 6ம் simple ஆனு அவுடையு நம்மலத்து காணான் பரண்ஞ்சிட்டில்லது simplest form ஆன்னியானு question இங்கனியா வந்திலது write cot inverse 1 by root of x square minus 1 were mod x greater than 1 in the simplest form கொச்சின் ஒருக்கில் கோடி பரியான கோட் இன்வர்ஸ் மைனஸ் 1 இன்டு 1 மைனஸ் ரோட் ஓப் X2 மைனஸ் 1 இன்ன நம்மல் இந்த இடம் simplest formulaக்கு எடுதனம் என்னலதான பரண்ஜட்டுலது இவிட நம்மல் எடுக்குந்த தெங்கினி என்ன வேச்சால X is equal to seek theta இந்த நம்மல் கண்சிட்டிரையின்னும் ஒரு arbitrary seek inverse x அங்கு நியான் என்னடங்கில் அது நம்மல் இவிட அப்பலையின்னும் நம்மட காயிலல் ஒரு term என்தான் term அல்லது ஒரு எட்ட variable வெருந்து ஒருட்ட வெட்டேமேல்லு root of x2-1 என்னல்லதான் ஆ ஒரு x இந்த சானத்த seek theta என்னல்ல value நம்மல் தேனும் substitute இது நமக்கு கிட்டும் root of x2-1 which is equal to root of 6 square theta-1 root of 6 square theta என்ன பார 
ടാൻ തീറ്റയാണ് നമുക്ക് അറിയുന്ന കേസാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിന് എന്തൊക്കെ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞു ടാൻ തീറ്റ എന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ എൽ എച്ച് എസിലേക്ക് പോകുന്നു എൽ എച്ച് എസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നു അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മളൊന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ ടാൻ തീറ്റ വൺ ബൈ ടാൻ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് കോട്ട് തീറ്റയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എങ്ങനെയും വീണ്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് കോട്ട് തീറ്റ എഗെയിൻ കോട്ട് ഇൻവേഴ്സും കോട്ടും കൂടെ അറ്റ് എ ടൈം വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നു തീറ്റ മാത്രം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൾ ടു സീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോപ്പർട്ടി പ്രകാരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏ നമ്മുടെ കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമാണ് എന്തെന്നുള്ളത് സീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് എന്ത് ഈ എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ സിക്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ളത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ സെവൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതും ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ വേർ മോഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സും ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്താണ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആർബിട്രറി എലമെൻ്റ് എടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നേരത്തെയൊക്കെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആർബിട്രറി എലമെൻ്റ് എടുക്കുന്നു എടുക്കുന്ന ആർബിട്രറി എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടാൻ തീറ്റ എന്നുള്ളതാണ് എക്സ് ടാൻ തീറ്റ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീറ്റ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ആയിരിക്കും എഗെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എൽ എച്ച് എസിന് പകരം ആർ എച്ച് എസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ആർ എച്ച് എസ് എന്താ വന്നിട്ടുള്ളത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് എന്നതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ത്രീ ടാൻ തീറ്റ മൈനസ് ടാൻ ക്യൂബ് തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ത്രീ ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാകും എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടാൻ തീറ്റ മൈനസ് ടാൻ ക്യൂബ് തീറ്റ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ത്രീ ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ ത്രീ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം എങ്ങനെ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ടാൻ ത്രീ തീറ്റ എഗെയിൻ ടാൻ ഇൻവേഴ്സും ടാനും ഒരുമിച്ച് വന്നു ത്രീ തീറ്റ മാത്രം നമുക്ക് എക്സസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നു തീറ്റയുടെ വാല്യൂ അവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ത്രീ ഇൻറ്റു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രകാരം ത്രീ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് അല്ലേ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതാലോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുന്നു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾക്ക് എന്താണോ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവിടേക്ക് എത്താനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയായിരുന്നു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ
മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ആണ് എഗെയിൻ ആ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കവർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് കുറഞ്ഞ അത്രമാത്രം ബ്രോഡല്ല എന്നാലും കുറഞ്ഞൊരു ഏരിയ തന്നെ ഒരു ട്രിഗ്നോമെട്രിയുടെ കേസിൽ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫെർദർ ആയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻ്റഗ്രേഷനോ ഡിഫറൻസിയേഷനോ ഒക്കെ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ഇത് തറവായിട്ട് പഠിക്കണം അതുപോലെ ഇനി ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലിട്ട് തരുന്ന എല്ലാ എക്സസൈസുകളും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം അത് അസൈൻമെൻറ്റ് പോലെ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം പിന്നെ പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ട്രിക്കണോമെട്രിയുടെ ചാപ്റ്റർ എടുത്തതിന് ശേഷമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരാവൂ അതായത് ജസ്റ്റ് അതൊന്നും ഒരിക്കലെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം വായിച്ച് നോക്കണം എന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കാം അതുപോലെ പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ട്രിക്കണോമെട്രിക് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് നമുക്കറിയാം പ്ലസ് വണ്ണിൽ തന്നെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യത്ത് കൂടുതൽ ട്രിക്കണോമെട്രിക് വാല്യൂസും ഐഡൻറ്റിറ്റീസും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് ഇൻവേഴ്സും കൂടെ കൂടി ചേരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് വാല്യൂസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് തറവായിട്ട് പഠിക്കുക ഏത് ഉറക്കത്ത് ചോദിച്ചാലും അത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓരോന്നും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ ആർബിറ്ററി എലമെൻ്റ് എടുത്താലാണ് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം ഇതിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ചോദിക്കാതെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്ത് തന്നെ ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു 